وہ واقعہ آپ نے سو رکھا ہے اسلامیات کی کتاب میں پڑھایا بھی جاتا ہے لیکن ادھورا پڑھایا جاتا ہے کہ جب قریش کی خاتون نے چوری کی تھی اور بڑے لوگ کو سفارش کروانے کے لئے آئے تو حضور نے کہا میں جملہ نہیں کہنا چاہتا حضور کا تو اپنا مقام ہے انہیں اس عدالت الہیہ کو جاری کرنا تھا حضور نے بس اتنا کہا کہ اگر میری بیٹی بھی ہوتی تو اب حضور نے وہ تو بات کہی تھی وہ مناقر شہر نے عشوب سے پڑھ رہا اب آگے پڑھ رہا وہ بات اس لیے تاکہ الہی عدل کا نظام قیامت تک کے لئے واضح ہو جائے لیکن یہ مثال پڑی سخت ہے بات واضح ہوئی بی بی تک یہ مثال جب آئی ہے اور بی بی جانتی ہے ایک ہی نور ہے لیکن بارحال کہیں ایسا نہ ہو کہ معاشرے میں کوئی بات ایسی جائے دل پر ایک تکلیف ہے اللہ تعالیٰ نے سیدہ کونے کی تکلیف کے اظہارے کے لیے سور زمر کی آیت آزم ہے یہ نہیں بڑھا جاتا سور زمر کے اندر پیسے کرتا ہے لَئِنْ أَشْرَقْتَ لَا يَحْمِتَ الْتَعَمَلُكَ اے رسول اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے عمال حفظ ہو جائیں گے کیا مطلب ہے بی بی کے لئے مثال کہی تھی مثال تھی فقط ہو تو کہیں اس مثال پر کوئی کسی غلط فہمی میں نہ آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لئے نازل کی اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے عمال حفظ ہو جائیں گے تو کیا رسول اللہ کے لئے کوئی تصور بھی ہو سکتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور کے دل پر گرا گزا کہہ رہے ہیں شرک کے لیے جو مثال دی گئی وہ خود حضور کی مثال دی اللہ تعالیٰ تو قادر ہے وہ تو خالق ہے ان کا بھی وہ دینا چاہے مثال دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضور کے دل کی تسلی کے لیے اپنے اوپر آیت نازل دی سورہ انبیاء کی لَوْ كَانَ فِيهِمَ آلِحَةٌ إِلَّا اللَّهِ لَا فَسَدَتَا دیکھو اگر زمین و آسمان میں دو خدا ہوتے نا اور آپ تو قدیمی مجلس سننے والے ہیں کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے اگر زمین و آسمان میں دو خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا کیا بات ہے پروردگار تو تو پورے قرآن میں توحید کا ذکر کرتا یہ دو خداوں کی بات کہاں سے آگئی اگر کہہ کے آئی ہے تو یہ کہاں سے آگئی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ دیکھو جیسے زمین و آسمان میں دو خداوں کا تصور ممکن نہیں ویسے ہی میرے حبیب کے لئے شرک کا تصور ممکن نہیں اور جیسے مصطفیٰ کے لئے شرک کا تصور ممکن نہیں ویسے ہی فاطمہ زہرہ کے لئے خطا کا تصور ممکن نہیں لہٰذا تاریخ میں جو حد فاصل ہیں وہ نورِ الٰہی وہ زہرہ سلام اللہ علیہ وسلم 